ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നൂറ് വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള ഒരു പലഹാരമായിട്ടാണ് പുതുമയുടെ രുചി തേടി പോകുമ്പോൾ പഴമയിലേക്ക് മൺമറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണിത് പഞ്ചാരപ്പാറ്റ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കുറച്ചധികം ടൈം ആവശ്യമാണ് അത് കാരണം പുതുക്കക്കാർക്കൊന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല ഇത് എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്നും അറിയില്ല എനിക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു ഇത് അറിയുന്നവർ കാണുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് ടിപ്സ് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായ അവസരത്തിൽ മാത്രമേ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതേപോലെ ഒരു ഭാഗം നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്ത് അതായത് ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ വരും ആ ടൈമിൽ മാത്രമേ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാത്ത അവസരത്തിൽ ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ക്രിസ്പിയാണ് എന്നാലും കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് അതായത് പപ്പടം പോലെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വീഡിയോ കാണാം പഞ്ചാരപ്പാറ്റ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് ജീരകശാല റൈസ് നാല് മണിക്കൂർ കുതിർത്തെടുത്തതാണ് ഈ കാണുന്നത് അതിലേക്ക് നാലഞ്ച് ഏലക്ക കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് അത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി കാരണം മുട്ടയും അരിയും മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ മണം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ കുറച്ചധികം തന്നെ ഏലക്ക ചേർക്കേണ്ടതാണ് അരക്കപ്പിന് രണ്ട് മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇത് എത്രമാത്രം പത വരുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് മുട്ട എടുക്കണം ചിലപ്പോൾ ഇതിന് മൂന്ന് മുട്ടയൊക്കെ ആവശ്യമായി വരും അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിനി നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം അരി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതാദ്യം നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക അതായത് തരിതരിപ്പില്ലാത്ത രീതിയിൽ അരച്ചെടുക്കുക പിന്നീട് പത വരുന്നതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവ് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു ഞാനിത് മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആദ്യം അരി നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക ആദ്യ കുറേ വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരി അരഞ്ഞു വരില്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കൂടുതലാവരുത് ഇതിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം രണ്ട് ബൗളിൽ അടുത്തെടുത്ത് വെക്കുക ഇത് ഡയറക്റ്റ് പതയെടുത്ത് എണ്ണയിലേക്ക് ഒഴിക്കരുത് പതയെടുത്ത് എണ്ണയിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നതാണ് ഈ പഞ്ചാരപ്പാറ്റ അതിനി പത ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാനിവിടെ അരച്ച ആ അരിയിൽ മുട്ട ചേർത്ത് മുട്ടയും ഉപ്പും മാത്രം ചേർത്തേ ഉള്ളൂ അത് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ളതെന്ന് കാണാം കണ്ടോ പത വരുന്നില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക കണ്ടോ ഇതുപോലെ പത വരണം അതിനുശേഷം ഇത് ഇതിന് മുകളിൽ നിന്ന് ഈ ബൗളിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റുക പത മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തുള്ള ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല അതിനാന്ന് രണ്ട് ബൗൾ എടുത്തു വെക്കുന്നത് ഈ പതയാണ് ഓയിലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് രണ്ട് ബൗളിലേക്ക് കിട്ടുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം കിട്ടുന്ന പത ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് എവിടെയാ വെച്ചാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവിടെ ഒക്കെ വൃത്തിയിടാവും ഇത് തെറിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ല സ്ഥലത്ത് നോക്കി തന്നെ ഇത് ചെയ്യണം 
ഇല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ ഭയങ്കര പണിയാണ് ഇതേപോലെ പതയാവുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ പത എണ്ണയിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ അതായത് എണ്ണയിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗം ഫ്രൈ ആവാത്ത വിധത്തിലാവും ആദ്യം കണ്ട ബബിൾ രൂപത്തിലുള്ള പത തന്നെ വരുത്താൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യാമറയിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ബബിൾ പോലെ തന്നെ പത വരുന്നുണ്ട് ആ പത എടുത്താണ് മാറ്റേണ്ടത് അതാണ് മുട്ട അധികം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ഞങ്ങൾ കേക്കിനൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലത്തെ ഒരു പതയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഓയിലിനെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശരിയായ രൂപം കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ചെയ്തു എനിക്ക് മൂന്ന് മുട്ട ചേർത്താൽ മതി എന്നുള്ള കണക്കൊരാൾ പറഞ്ഞു തന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ രൂപത്തിലാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര പണിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രത്യേകം പറയുന്നത് എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് പത ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് എല്ലാ ഭാഗത്തും വരുന്ന വിധത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അടിഭാഗത്ത് വരുന്ന ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കുറച്ചധികം കട്ടിയിൽ കിട്ടാൻ വീണ്ടും ഇതിന് മുകളിൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ വളരെ നേരിയതായിട്ടാണ് കിട്ടുക കുറച്ചുകൂടി കട്ടി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വലിയ ബൗളെടുത്ത് പത ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു കൊള്ളി ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് വളരെ നേരിയതായത് കാരണമാണ് പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് കുറച്ചുകൂടി കട്ടി വേണം ഒന്നുകൂടി ഒഴിച്ച് കാണിച്ചു തരാം കുറച്ച് വലിയൊരു ബൗളിലേക്ക് പത എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വരുന്ന വിധത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം ആവുമ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ പാടായിരിക്കും ഇതിന് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ബബിൾ വരുന്ന പതയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതെനിക്ക് ബബിൾ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തത് ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി എണ്ണ കുടിക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാല് ദിവസം വരെ എണ്ണ കളയാൻ വെക്കണം എന്നാണ് പറയുക ഇതിപ്പോൾ വളരെ നേരിയതായി പോയി അത് കാരണം ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചധികം കട്ടിയിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഭാഗം ഇതേപോലെ ബ്രൗൺ കളർ ആയാൽ സാവധാനം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ആദ്യം ബബിൾ വന്ന ആ പതയാണ് അടിഭാഗത്ത് നന്നായി കാണുന്നത് അതുപോലെ എല്ലാം നല്ല ബബിൾ പോലെ ആയിട്ട് കാണണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ശരിയായി കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് കാണിക്കാൻ കാരണം കാരണം ആ ഒരു ബബിൾ വരാത്ത പത എടുത്ത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഈ രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് ഒരു ചട്ടിയുടെ അതേ രൂപത്തിലേക്ക് വന്ന് അടിഭാഗം അതായത് ഞങ്ങളിപ്പം മറച്ചിട്ട ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടാൻ ഒരുപാട് പണിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ രൂപത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ലെവലായി കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് മലബാർ ഭാഗത്തുള്ള ഫേമസ് ഫുഡാണ് 
ഒരു നൂറ് വർഷമെങ്കിലും ഇതിന് പഴക്കം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ പലർക്കും ഇത് അറിയില്ല ശരിക്കും ഞാനിത് കഴിച്ചിട്ടും ഇല്ലായിരുന്നു കണ്ടിട്ടും ഇല്ലായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് പേർ ചോദിച്ചത് കാരണം ഇത് റെസിപ്പി ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നി ഇത് മധുരമൊന്നും ഇല്ല സാധനത്തിന് പഞ്ചാരപ്പാറ്റ വരാൻ കാരണം എന്താ എന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഇതിന് മുകളിൽ പഞ്ചാര പാറ്റിയിട്ട് അതായത് കണ്ണൂർ സ്ലാങ് പാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിതറുക വിതറി പഴവും കൂട്ടി പപ്പടവും പഴവും കുഴച്ച് കഴിക്കുന്നത് പോലെ കഴിക്കുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റൈല് ഇത് റെസിപ്പിയൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനാണ് ഭയങ്കര പാട് എന്നാലും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എഗ് ബീറ്റർ തന്നെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിസ്കറുണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഞങ്ങളെ കണ്ണൂരൊക്കെ മന്ത് എന്നാണ് പറയുക അത് വെച്ച് കൈകൊണ്ട് കടഞ്ഞാണല്ലോ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ മിക്സിയിൽ ഇട്ടടിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ പത കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബീറ്റർ ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇത് ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ കൂടി ഒഴിച്ച് കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ഇതിപ്പോൾ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ കണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ പച്ച പോലെ അത് നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വരണം ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ആ ഭാഗം ഒരു പഞ്ഞി പോലെ ഉണ്ടാവും ക്രിസ്പി ആയിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല ബബിൾ വന്നാൽ തന്നെ ഒഴിക്കണം എന്നുള്ളത് ബബിൾ കുറയുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റുന്നത് ഏകദേശം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച ആ വെള്ളം മുഴുവൻ ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ പത കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്ക് പറയാതിരുന്നത് ഞാൻ പലരോടും അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്ക് എനിക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണിത് പാത്രം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പാത്രം അടക്കൊഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അപ്പോൾ അടിയിലെല്ലാം ബാറ്റർ കൂടി അതിനിലേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗത്തും ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതേപോലെ വട്ടമുള്ള പാത്രം എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി ചെറുതെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിലും ചെറുത് ഇല്ലാത്തത് കാരണമാണ് ഈ രൂപത്തിലുള്ളത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ആവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയാൽ വളരെ സാവധാനം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതും കുറച്ച് നേരിയതായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി അതായത് രണ്ട് ബൗൾ നിറയെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നല്ല തിക്കായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇത് അടിഭാഗം കൂടി ഫ്രൈ ആവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് സാവധാനം ഓയിൽ നിന്നും എടുത്തു മാറ്റാം ഒന്നുകൂടി ഒഴിക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവുമ്പോഴേക്ക് അടുത്ത പത തയ്യാറാക്കി വെക്കണം ഇതേപോലെ ഓരോ ഭാഗത്തും ലെവലായി വരുന്ന വിധത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞങ്ങൾ ഇതൊഴിച്ച് ലെവൽ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലെവലായി പോയിക്കൊള്ളും ഈ തിക്നെസ്സിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുക ഇത് കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടുകൂടി ഫ്രൈ ചെയ്യാം
വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഇത് പപ്പടം പോലെ പൊടിച്ച് പഴത്തിൻ്റെ കൂടെ കുഴച്ച് കഴിക്കാനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇതെല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം എങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് കുറച്ച് പണിയാണ് ഈ പത എടുക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പണി തീരെ പത വരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന അവസരത്തിൽ മാത്രം വീണ്ടും മുട്ട ചേർക്കുക ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും കമൻറ്റ് ഇടുകയും ചെയ്യുക താങ്ക് യു